，一次派两艘巡洋舰通过台海，美军企图用这样的方式挽回颜面，但此举有用吗？观众朋友、网友朋友，大家好，我是傅全帅。在佩洛西窜访台湾岛之后，美国首次派出了两艘提康德罗加级导弹巡洋舰，通过台湾海峡的国际水域。自此，关于美军如何挽回脸面的行动，终于画上了句号。美国没胆派出航母通过台海，也不是派一艘驱逐舰通过，而是派出了两艘比较老旧的巡洋舰通过台海地区。可以说意味深长。美国表面上会说这次行动是为了维护基于规则的秩序，实际上是在给自己挽回面子和避免进一步挑衅中国大陆之间找到平衡。而且，美军似乎采取的行动也晚了，因为解放军已经在台海地区建立了新常态。在佩洛西窜访台湾地区之后，美国又连续派出了四个政界代表团窜访台湾地区。而解放军东部战区也用演训行动进行了反击，并首次提出了这是根据台海形势变化所组织的常态化军事行动。我东部战区此前曾经提到过常态组织台海方向的战备警巡，这次表述的改变意味着台海安全态势再也回不去了。美国军舰此行，国内很多网民呢。非常生气，认为应该给予击沉，或者来一次我舰奉命撞击你舰。其实这是对《联合国海洋法公约》的一个错误理解。中国不可能主动攻击正常通过台湾海峡的任何国家的军舰，因为我们从来没有说台海是内水。但是中国有权利对通过台湾海峡的外国军舰进行监控和跟踪，并对任何挑衅性的行动发起强有力的反击。中美两国海军在台海地区的较量不会停止，我们更需要关注的是美国军舰通过台海想要干什么，达到什么样的目的，据此采取有针对性的措施。现在的问题是，美国的两艘巡洋舰通过台海想得到什么呢？首先，无非是想挽回解放军大规模索台军演所带来的冲击。相比于1996年美国派出两艘航空母舰。力挺台湾地区当局，这次美国不但是台海危机的塑造者，美军面对解放军的强势也选择了逃避，这对美国的军事霸权和国际信誉的打击是非常严重的。但是，美国这次派两艘破破烂烂的、需要尽快淘汰的巡洋舰，就能挽回颜面吗？其次，这次美军派出两艘老旧的巡洋舰穿越台海，实际上是对台湾地区的支持。美舰通过台海的一个重要目标，就是要给台独打气。这次呢，也不例外。但是在解放军宣布常态化的组织台海方向的战备警巡的情况下，这种没有军事价值的穿行台海的活动，效果将会大打折扣。最后，拜登政府可能想利用这次所谓的穿越活动，在美国国内树立对华态度强硬的形象。与此同时呢，美国也需要在本区域。展示其所谓的军事实力，以提升其盟友的信心。对于即将面临中期选举的拜登政府来说，不论是佩洛西窜访台湾地区，还是后面几波议员的窜访，都是对内作秀的需要。美国为了维持其霸权，也需要向日本、韩国和菲律宾等国展示自己敢与中国对抗的形象。甚至呢，想通过此举向东盟、印度和澳大利亚等国展示自己强硬的一面。有人会问，美国为何不派航母通过台海？这个就更复杂了。一是美国当前没有可用的航母，二是核动力船只，包括核动力航母，在台海不享有无害通过权。中国方面完全可以给其立规矩。三是为了避免过分刺激中国。总体来看，美国派出两艘巡洋舰穿越台海地区，只要不做出挑衅性的行动，那么就会在解放军的严密监控下正常航行。我们一定要认识到，美国军舰通过台海，在军事层面上讲，已经无法对中国构成威胁。所以，你对这种行动越是生气，美军可能就越来劲。只要我们改变心态，把破破烂烂的美军的每一次穿行当成笑柄。
，再或者加强在台湾岛周边的常态化战备警巡，而把美舰当空气，美国人才会感受到什么叫自取其辱，白白浪费油钱。可以说，美国军舰穿越台海已经没有任何的军事意义，因为一旦台海发生战事，穿越台海的域外军舰，它的下场那就是自己找死。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。